ఇందుకని ఎంతోమంది దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాలు దేవుడిచ్చిన దీవెనలు దేవుడిచ్చే రక్షణ దేవుడిచ్చే భాగ్యము దేవుని కృపని ఇందుకు పోగొట్టుకుంటున్నాం ఇందుకు ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలామంది మీ జీవితంలో ఏదైనా పోగొట్టుకున్నారంటే ముఖ్యంగా దేవుడిచ్చింది ఏదైనా పోగొట్టుకున్నారంటే ఇందుకు అని తెలుసుకోవాలి దేవుని రాజ్యంలో చూస్తే ఒక మనిషి నష్టపోతానికి కారణం ఏంటంటే మొదటికి చెప్పాలంటే విచక్షణ జ్ఞానము లేక డిసర్న్మెంట్ లేక డిసర్న్మెంట్ లేదు ఈరోజు చాలామంది దేవుని బిడ్డగా అయిపోతే చాలనుకుంటున్నాను నో నన్ను యూ హ్యావ్ టు బి డిసర్నింగ్ ఈరోజు చాలామందికి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడన్న మాట వినబడుతుందండి దుఃఖకరమైన విషయం కొంతమంది దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అన్నది ఒక ఐదు నిమిషాలు వారితో మాట్లాడితే వారితో మాట్లాడింది దేవుడు కాదు అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పచ్చు ఎలా చెప్పచ్చు ఏదో పెద్ద నేను గొప్ప అని కాదు వారు మాట్లాడేది దేవుని వాకు విరోధంగా మాట్లాడతాం వినంది బట్టి ఇఫ్ యూ నో ద వర్డ్ యూ కెన్ కంపేర్ విత్ ద వర్డ్ ఎందుకంటే వాక్య ప్రారంభం నుండి అంతం వరకు దేవుని మాట ఎప్పుడు మారలేదు తేడా కొట్టలేదు హీస్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ నెవర్ చేంజ్ లార్డ్ గాడ్ ఇస్ వన్ అంట ఇస్రాయేలు విను దేవుడు ఒకటే ఆ మాటకు అర్థం ఏంటేసి ఈజ్ ఇంటెజా ఈ మాట కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం గతంలో ఇంటెజా అన్న మాట ఉంటుంది లార్డ్ గాడ్ ఇస్ వన్ అన్న మాట చూసినప్పుడు ఈజ్ ఇంటెజా ఇస్ వన్ ఇంటెజా అన్న మాట చూస్తే ఇంటెగ్రిటీ ఇస్ వన్ హిస్ క్యారెక్టర్ హిజ్ వన్ దేవుడు ఏక రీతిగా ఉన్నాడు అని అర్థం ఈరోజు చాలామంది దేవుడు మాట్లాడేడన్న మాటలతో దేవునికి విరోధంగా మాట్లాడుతున్నారు If you don't know the word, you cannot discern. If you don't know the word, you cannot discern. If you don't know the word, you cannot discern. If you don't know the word, you cannot discern. If you don't know the word, you cannot discern. If you don't know the word, you cannot discern. They all seek for discernment. 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 they were seeking the discernment ee roju discernment anadi parishuddhaatmudu dwarangane oka vyaktiki anugrahinchabadtadi without the holy spirit you can never receive discernment discernment unda vyakti tana jeevithamlo chese nirnayalu solid ga untayandi teda kottadu nischayanga devuni chittamlo untadi tappudu nirnayalu cheyaru tappudu pannulu jaragadu tappudu karyalu jaragavu tappudu adugulu theeru lack of discernment devun vakyalu kuni chusti yeshaya 1 3 chadutamu eddu tana kaamandu nerugunu eddu tana kaamandu yerugunu gaadida santavani doddi tirisukununu aa israeliku telivaledu endanta israeliki telivaledanta ante illi ekkada undi telidu devudu evaro telidu enti ento telidu israeli evaro evaro devuni prajalu devuni beddalu akkada comparison chudandi ఏంటంట మరలా చదవండి అన్నమాట ఎద్దు తన కామందుకి తెలుసు అయ్యా గాడి దగ్గర తెలుసు అయ్యా ఈ ఇస్రాయేల్కి తెలియట్లేదయ్యా దేవుని కంపారిజన్ చూడండి ఈరోజు మీకు తెలుసా దేవుడు ఎవరో మీకు తెలుసా దేవుని వాక్యం ఏంటో ఎందుకంటే ఆ వాక్యం చదువు ముగిస్తా బట్ ఇజ్రాయల్ డజన్ నో మై పీపుల్ డస్ నాట్ కన్సిడర్ నా జనులు యోచింపరు నా జనులు ఏంటంట యోచింపరు యోచింపరు అన్న మాటకు అర్థం చూస్తే అక్కడ ఒరిజినల్ లో చూస్తే దే డోంట్ డిసర్న్ వారు విచేక్షించరు అంటే ఏంటి ఏంటో తెలుసుకోరు యోచించరు దే ఓంట్ ఈవెన్ కన్సిడర్ అరే ఇది దేవుడా ఇది దేవుని చిత్తమా ఇది దేవుని ఉద్దేశమా నేను దేవుని చిత్తంలో చేస్తున్నానా దేవుడు ఇది సరి ఒప్పుకుంటున్నాడా దే డోంట్ ఈవెన్ కన్సిడర్ అంట ఎలాంటి వారైతే దేవుడు ఎలాంటి మాట అంటాడండి దేవుడు ఎంత బాధపరచబడితే దేవుడు ఎద్దుతో గాడితతో ఇస్రాయల్ నిన్ను పోలుస్తాడండి అర్థమవుతుందా ఎంత స్టీప్ లోకి పోల్చాలని ఇంకా దేవుని వాకిలో చూస్తే ఎసికేల్ గ్రంథము పన్నెండు అధ్యాయము రెండో వచ్చిన నరపుత్రుడా తిరుగుబాటు చేయి వారి మధ్య నీవు నివసించుతున్నావు వారు ద్రోహులై ఉండి చూచు కన్నులు కలిగియు చూడకై ఉన్నారు విను చెవులు కలిగియు వినకై ఉన్నారు ఎలాంటి వాళ్ళంట వీళ్ళు చూస్తానికి కళ్ళు ఉన్నాయి అంట కానీ చూడలేకున్నారు చూడలేకున్నారంట ఇంకా విను చెవులు కలిగి వినక వినటానికి చెవులు ఉన్నాయంట కానీ వినలేకపోతున్నారంట ఈరోజు చాలా మంది బ్రతికి ఇలాగనే ఉందండి కళ్ళు లేక కాదు చెవులు లేక కాదు 
but they don't they discern endukante akkada chuste ela undadante son of man you dwell in the midst of rebellious house tirugu baatu cheyi vaaru matte nevu nivasinchuchunnavu nivasinchuchunnavu tirugu baatu cheyi vaaru ee vakya amsham indukani mana jeevithamlo nashtapothunamu indukani mana jeevithamlo kolipothunamu indukani devudu vaagdanalanu manam poddukolekapothunamu indukani devuni chittamlo manam nadavalekapothunamu induku mana jeevithamlo jayam undatledu ఇందుకు మన జీవితంలో స్థిరంగా నిలబడలేకపోతున్నాము మొదటికి చూసాం మనం వారు గ్రహించక ఇందుకు గ్రహింపు ఇక్కడ ఇంకో వాక్యంలో చూస్తున్నాం ఆ గ్రహించుకుని డిసర్న్మెంట్ లేక డిసర్న్మెంట్ లేకనేటప్పుడు వారు తిరుగుబాటు అంట రిబెల్ రిబెలియస్ పీపుల్ కళ్ళు ఉన్నాయి చెవులు ఉన్నాయి రెండు పని చేయట్లేదు ఏం ప్రయోజనం ఉండి ఏం ప్రయోజనం ఉండి ఈరోజు మన జీవితంలో నిజంగా దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకుని వెళ్తున్నామా అండి విశ్వాసం అనేది అప్పుడు మనం అనుకుంటాం గుడ్డితనంతో నడుస్తున్నామేమో అనుకుంటాం లేదు 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 కనబడిందని చూడటము విశ్వాసం అంట కళ్ళు మూసుకుని నడుస్తాం విశ్వాసం కాదు అర్థమవుతుందండి ఇట్ కుడ్ బి జస్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ వాట్ యూ బీన్ థింకింగ్ ఆల్ దిస్ వై ఎందుకంటే విశ్వాసం అనేటప్పుడు ఏది జరిగితే జరిగింది లేని నేను వెళ్ళిపోతున్నా అని లేదు కళ్ళు మూసుకుని అన్న రకం కాదు అందుకనే చాలామంది గోతులు పడుతున్నారు కనబడిన అదృశ్యమైనవి దృశ్యములు ఐ సీ ది అన్సీన్ ఎందుకంటే అందరికీ కనబడితే అందరు చేసేస్తారు నాకేం దొరుకుతుంది కానీ ఎవరికి కనబడింది నాకు కనబడుతుంది నేను నమ్ముతున్నాను నాకు కనబడేది నేను నడుస్తున్నాను అది విశ్వాసం ఈరోజు మనతో ఇంకా గుడ్డితనంలో నడుస్తూ ఉంటే యు డో హ్యావ్ డిసర్న్మెంట్ దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు అని నమ్మాలంట గ్రహించుకోవాలంట గ్రహించుకోవాలి ఆ గ్రహింప లేకపోతే వేస్ట్ ఇంకా దేవుడు అక్కడ చూస్తే అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఏడు చదువుదామండి ఈ ప్రజలు కన్నులారా చూచి ఈ ప్రజలు కన్నులారా చూచి చెవులారా విని చెవులారా విని మనస్సారా గ్రహించి అబా ఇక్కడ ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉంది వారికైతే కన్నులు ఉన్నాయి చూడలేదు చెవులు అయితే వినలేదు కానీ వీరైతే కన్నులారా చూసి చెవులార విని మనసార ఏం చేశారంట గ్రహించి గ్రహించి నా వైపు తిరిగి నా వైపు తిరిగి నా వలన స్వస్థత పొందకుండినట్లు వారి హృదయము క్రొవ్వి ఉన్నది పా ఈ మాట చూస్తే ఈరోజు ఆలయాలకు వచ్చే సంఘస్థలే కనబడుతున్నాడు నాకు ఎలాగంట దే హియర్ వాక్యం వింటున్నారు వాక్యాన్ని గ్రహించుకుంటున్నారు అవును వాక్యము సత్యము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ అవసరమైతే ఒప్పుకుంటున్నారు కానీ ఏంటంట చదవండి ఆ నెక్స్ట్ లైన్ కంటిన్యూ చేయండి చెవులతో మందముగా విని వారు చెవులతో మందముగా విని కన్నులు మూసుకొని ఉన్నారు ఆ అంటే విని గ్రహించుకున్న తర్వాత కూడా వారు చెవులతో మందముగా విని నాకు కాదులే ఈ రోజు కాదులే ఇప్పుడు కాదులే అని మందంగా వింటున్నారంట నిద్రమత్తులు వింటారు తెలుసా నిద్రమత్తులు విన్న తర్వాత తర్వాత వచ్చి నేను నిద్రలు అడిగాడు ఎప్పుడు అడిగావు అంటారు అంటే ఏంటి యు నెవర్ ఈవెన్ డిజైర్డ్ ఫర్ ఇట్ కానీ నిద్రలో కొంతమంది లేపాలంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి వాళ్ళకి ఇష్టమైంది చెప్పండి టంగ్ లేచి కూర్చుంటారు వారు ఆశలు చెప్పండి వెంటనే లేచి మెలుకు వస్తుంది అంటే యూ డోంట్ ఈవెన్ డిజైర్ ఫర్ ఇట్ వారు కళ్ళు మూసుకుంటారంట కంటిన్యూ చేయండి వారిలో పేదాభిప్రాయములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక మాట చెప్పిన తరువాత వారు వెళ్ళిపోయి అదే తనగా మీరు వినటం మట్టుకు విందురు గాని గ్రహింపనే గ్రహింపరు చూచుట మట్టుకు చూతురు గాని కాననే కానరని ఈ ప్రజల ఎదుకు వెళ్ళి చెప్పుము ఈ ప్రజలు కన్నులారా చూచి చెవులారా విని మనస్సారా గ్రహించి నా వైపు తిరిగి నా వలన స్వస్థత పొందకుండినట్లు అది మాట ఎందుకంటే నువ్వు విన్నై చూసి గ్రహించుకుని ఉన్నంటే నా స్వస్థత నీకు వస్తుంది నువ్వు వింటలేదు నువ్వు చూడట్లేదు నువ్వు గ్రహించుకునట్లేదు కాబట్టి నా స్వస్థత నీకు రావట్లేదు నేను స్వస్థపరచక కాదు నాకు ఇష్టము లేక కాదు నా మాట పంపక కాదు నా స్వస్థత ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయ్యింది బట్ యు ఆర్ నాట్ రెడీ టు రిసీవ్ ఈరోజు ఒక చిన్న మాట అండి దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే నిజంగా దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహించుకుంటున్నారా గ్రహింపు కలిగిన జీవితం కలిగి ఉన్నారా గ్రహింపు కలిగిన వారుగా ఉన్నామా ఎందుకంటే ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చూస్తే గ్రహింపు గురించి ఒక చక్కగా ఒక మాట ఉంటుంది చదవండి కావున మనము విడిన సంగతులను విడిచిపెట్టి మనము విడిన సంగతులను విడిచిపెట్టి కొట్టుకుని పోకుండినట్లు కొట్టుకుని పోకుండినట్లు వాటి ఎందు మరి విశేషముగా జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలను టేక్ హీట్ జాగ్రత్త కలిగి ఉండు ఎందుకంటే విన్నది కొట్టుకుని పోకూడదు దాంట్లో నువ్వు కూడా కొట్టుకుని పోతావు జాగ్రత్త జాగ్రత్త కలిగి ఉండు జాగ్రత్త దేనికి జాగ్రత్తను మీరు అడగచ్చేమో నేను చెప్తాను నేనండి ఎందుకంటే చాలామంది దేవుని చిత్తామని తప్పుడు నిర్ణయాలు చేస్తున్నారు జాగ్రత్త 
దేవుని చిత్తాన్ని వెతకకుండా ఇష్టాన్ని చేసుకుంటున్నాడు జాగ్రత్త దేవుని పాదాలను పట్టుకోకుండా దేవునికి దగ్గర వాగ్దానాలు తీసుకోకుండా అనుకునే చేసుకుని పోతున్నారు జాగ్రత్త మోసపోకుడి దేవుడు బాగా వెంటారు వారం వారం ఈ మాట అంటే దేవుడు మరలా 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 చెప్తున్నాడు నువ్వేం విచ్చుతావు అదే కోస్తావు జాగ్రత్త 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 అన్న మాట బైబిల్ అనేక సార్లు ఉందండి మనం జాగ్రత్త పడాలండి జాగ్రత్త అన్న మాట ఇంగ్లీష్లో చూస్తే కాషన్ అని ఉంటుంది పిచ్చోడంట జాగ్రత్త అన్న మాట చూసిన పోరా నాకు తెలుసు అంటాడంట కొన్నిసార్లు ఫ్లోరింగ్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త అని కాషన్ అని బోర్డు పెడతారు రోడ్ల పని చేసేటప్పుడు కాషన్ అని బోర్డు పెడతారు ఎక్కడన్నా డేంజర్ జోన్ అంటే కాషన్ అని బోర్డు పెడతారు ఆ పోరా నువ్వు నాకేంటి చెప్పేదాన్ని ఎలక్ట్రిసిటీ ట్రాన్స్ఫర్ పెడతారు చేపెట్టాడు అనుకో ఎవడికి నష్టం బోర్డు పెట్టినోడికి నష్టమా చేయి పెట్టినోడికి నష్టం అక్కడ జాగ్రత్త ఉంది జాగ్రత్త అని బోర్డు పెట్టిన తర్వాత నీకేం నేను పోవాల్సిందే లాడుకుపోయాం ఇంకో జారి పడతాయి ఎవరికి నష్టం పడినోడికి నష్టం ఈరోజు దేవుని వాక్యం కూడా జాగ్రత్త అని చెప్తా ఉంటే నువ్వేంటి నాకు చెప్పేదన్న రీతిగా మనుషులు తయారవుతున్నారండి జాగ్రత్త మనము దేవుని చిత్తంలో ఉన్నామా అని గ్రహించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనదంటండి ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవ్రీబడీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ not your dads not your moms not your children's not your husbands not your wives not your pastors it is your responsibility idigante prati varu varu deham tho jariginche daniki lakka cheppalandi devunu akala chuste indunu matti manushulu aneka sarlu devuni chittanni devuni vaagdanalu pogotukuni devuni chittanni daati potharu ani chusina appudu rendu thoku chuste nirlakshata nirlakshata oka sari ee maata chuddama hebrew rasana patrika rendu క్లారిఫికేషన్ తీసుకుందామండి రక్షణ పొందుకున్న తర్వాత రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేస్తా ఎలాగ తప్పించుకుంటాం అని ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఇక్కడ దేవుని వాకింగ్ చెప్తుంది రక్షణ తప్పించుకో అంటే నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎక్కడ ఎక్కడ పారిపోతామండి రక్షణ లేకపోతే ఎలాగ బ్రతుకుతామండి ఇందుకు ఈ మాట ఎంఫసైజ్ చేస్తాను అంటే ఐమ్ ట్రై టు గెట్ ద రైట్ వర్డ్ స్ట్రైట్ ఈరోజు వన్స్ సేవ్డ్ ఫర్ ఎవర్ సేవ్డ్ అన్న డాక్టర్ స్టార్ట్ అయింది తెలుసా ఒక్కసారి నేను రక్షణ పొందితే నిరంతరం నేను ఎట్లా బ్రతికినా కూడా రక్షణ నాదే రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎవడు నిన్ను తప్పిస్తాడు అని దేవుని వాకింగ్ చెప్తలేదా దీంట్లో ఇంకా అనేక రెఫరెన్స్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు దాని సబ్జెక్ట్లో వెళ్తలేదు కానీ రక్షణని నిర్లక్ష్యపరచకూడదు అంట రక్షణ అనేది దేవుడు మనకు అనుకూరించింది అది మనకు అనుకూరించింది జాగ్రత్తతో భయముతో మన రక్షణని కొనసాగించాలని దేవుడు వాకి తెలియజేస్తుంది అంటే ఈరోజు నేను బాప్తిజం తీసుకున్నాను ఈరోజు నేను రక్షణ పొందాను ఈరోజు నేను పాపాలు ఒప్పుకున్నానని ఎలా పడతా అలా బ్రతుకుతానికి లేదు యు హ్యావ్ టు వాక్ ఇన్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ ఇంకోటి ఈ మాట కొనసాగించండి ఇప్పుడు అట్టి రక్షణ అట్టి రక్షణ ప్రభు బోధించడం చేత ఆరంభమై దేవుడు తన చిత్తానుసారముగా సూచక క్రియల చేతను మహత్ కార్యముల చేతను నానా విధములైన అద్భుతముల చేతను వివిధములైన పరిశుద్ధాత్మ వరములను అనుగ్రహించటం చేతను వారితో కూడా సాక్ష్యమిచ్చుతుండగా వినిన వారి చేత మనకు దృఢపరచబడిను సో గమనించండి నిర్లక్ష్యపరచకూడదు కేర్లెస్ గా ఉండకూడదు నిర్లక్ష్యతతో మాట్లాడకూడదు ఈరోజు ఒక ఒక మాట ఎంతోమంది ప్రార్థనా భారాలు చదివేటప్పుడు వారి జీవితంలో ప్రార్థనా భారాలకి అడిగేటప్పుడు చూస్తే వారు నిర్లక్ష్యంగా చేసిన కార్యాలను బట్టి నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడిన మాటలను బట్టి నిర్లక్ష్యంగా అంటే కేర్లెస్కి ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ని బట్టి వారికి కలిగిన ఇక్కట్లు ఎన్నో చూస్తున్నాం ఒక సోదరు రాశారు ఏమనంటే ఏదో ఉద్రేకాల్లో మా స్నేహితుడు మరణించాడని ఆ కుటుంబాన్ని అంతా నేను పోషించేస్తానని మాట ఇచ్చాను అందరి ముందు ఉద్రేకాలతో నేను చేసేస్తాను నేను పోషించేస్తాను నన్ను కానీ తర్వాత చూస్తాను నా కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి నాకు అవకాశం లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబం అంతా అందరి ముందు చెప్పావు కదా నన్ను పోషిస్తామని మా ఫీజులు కట్టు మాకు ఇది చేయి మాకు అది చేయి అందరు మా మీద పడుతున్నారు ఎక్కడ పోవాలో తెలియట్లేదు నా దగ్గర డబ్బులు లేవంటే పది మందిని పిలిచి పంచాయతీ చేస్తున్నారు మాకు అన్యాయం జరిగిందని అంటే ఒక మనిషి ఉద్రేకముతో నిర్లక్ష్యతతో ఒక మాట మాట్లాడితే కీడు తెచ్చుకుంటున్నాడు ఈ మాట చూస్తే బైబిల్ ఒక మాట ఉంటుందండి బైబిల్ ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు చదువుదాం మన న్యాయాధిపతులు పదకొండు అధ్యాయము ముప్పై వచ్చిన ఉంటాడు ఈ వ్యక్తి దేవునితోనే ఎలా పడతా అలా ఉద్రేకాలతో మాట్లాడేస్తున్నాడు ఈరోజు చాలామంది కూడా ఉద్రేకాలతో దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చి నిబంధన ఒడింపికలు చేసుకుంటారు జాగ్రత్త నీవు చేయలేనిది నువ్వు మాట్లాడద్దు ఎందుకంటే దేవుడికి మాట ఓపైన పర్వాలేదు చెప్పింది చేయాలంట 
చెప్పి చేయలేదు అనుకో లెక్క చెప్పాలంట ఈరోజు చాలామంది ఉద్రేకాలతో దేవుని సన్నిధిలో దేవుడు నేను ఇది చేస్తా నాకు ఇది చేసి దేవుడు చేశాడు నీవు చేసావా ఒక మాట మీరే పరీక్షించుకోండి ఎన్ని నిబంధనలు మీరు దేవునితో చేసింది ఎన్ని ప్రామిసెస్ మీరు దేవునితో చేసింది ఎన్ని వాగ్దానాలు మీరు దేవుని చెప్పింది మీ జీవితంలో చేశారు ఎన్ని నెరవేర్చారు జాగ్రత్త ఆ మాటలు ఊరకపోవు జాగ్రత్త ఆ మాటలే చాలు అపవాది మీకు విరోధంగా కీడు తీసుకొస్తానికి బికాస్ యువర్ కమిట్మెంట్ యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ సో యూ ఆర్ గిల్టీ రిమెంబర్ ఇట్స్ బెటర్ నాట్ టు గివ్ ఎ వర్డ్ దాన్ టు గివ్ ఎ వర్డ్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ ఇట్ దేవుని వాటిలో చూస్తే న్యాయపత్రంలో ఈ ఈ వ్యక్తిని చూస్తాం పదకొండు ముప్పై చదువుదామండి అప్పుడు ఎఫ్తా యహోవాకు మృకుక నేను ఎట్లనగా నీవు నా చేతికి అమోనీలను నిశ్చయముగా అప్పగించినడలా నేను అమోనీల యొద్ద నుండి క్షేమముగా తిరిగి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఎదుర్కొనడుకు నా ఇంటి ద్వారము నుండి బయలుదేరి వచ్చినదేదో అది యహోవాకు ప్రతిష్ఠిత మగను అబ్బా ఎంత కూలీ చెప్తాను చెప్పండి దేవా నేను యుద్ధానికి వెళ్తున్నా నాకు జయం ఇచ్చాయి నేను జయము పొందుకున్న తర్వాత నేను తిరిగి వస్తున్నా నా ముందు ఏం కనబడినా కూడా నీకు ఇచ్చేస్తా ఈరోజు చాలామంది అలాగే ఉంటుంది దేవ నీకు ఏదైనా చేసేస్తా దేవ నీకు ఇది ఇట్లా ఇచ్చేస్తా కానీ ఆ ఇది వచ్చిన తర్వాత నాకు బిడ్డను నీకు ఇచ్చేస్తా ఏడు ఆ బిడ్డ కనబడ్డు వై డిడ్ యూ గివ్ ఎ వర్డ్ విన్ యూ కెనాట్ ఫుల్ఫిల్ ఇట్ వే యువర్ వర్డ్స్ నీవు చేయగలవా నీకు కుదురుతుందా నువ్వు నా మాట ఇచ్చి నిలబడగలవా ఎంతవరకు చేయగలవో అంతవరకే చెప్పు దేవుడు ఏదో నువ్వు ఇస్తావని చేసే దేవుడు కాదు కానీ నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో దేవునికి చేసిన వాగ్దానము నువ్వు చేయకపోతే నువ్వు దోషిగా మారుతావు జాగ్రత్త ఇక్కడ ఈ మనిషి చూడండి దేవా నా ముందు ఎవరు వస్తే యుద్ధంలో జయం వచ్చిన తర్వాత ఎవరు నా ముందు కనబడినా వారు నీకు ఇచ్చేస్తాను అంటున్నాడు ఆయన ధైర్యం ఏంటో ఎవడు కనబడతా వాళ్ళు ఇచ్చేస్తాం అని అక్కడ చూడండి మరియు దహన బలిగా దాన్ని నడిపించేది అని ఏంటంట ఇస్తాం మాత్రం కాదు దహన బలి ఇస్తాను చంపేస్తాను కావాలని నీ కొరకు ఏదైనా సరే అప్పుడు ఎఫ్తా అమోనీలతో యుద్ధము చేయుటకు వారి యొక్కకు సాగిపోయినప్పుడు యహోవా అతని చేతికి వారిని అప్పగించిన గనుక అతను వారిని అనగా అరో ఏరు మొదలుకొని మిన్నీతుకు వచ్చు వరకు అబెల్కారా మేము వరకును ఇరువది పట్టణంలో వారిని నిశ్శేషముగా హతము చేసాను అట్లు అమోనీలు ఇస్రాయిల్ల ఎదుట నిలవకుండా అణచివేయబడి ఎఫ్తా మిస్పాలనున్న తన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అతని కుమార్తె అయ్యో అర్థం కాలేదా గొప్ప జయం చూశాడంట ఇంటికి వచ్చాడంట ఎవరు ఎంట్రీ అంట ఫస్ట్ కుమార్తె పాప ఆశతో డాడీ అని వచ్చింది చదవండి అక్కడ చదవండి అతని కుమార్తె తంబురులతోనూ నాట్యముతోనూ బయలుదేరి అతన్ని ఎదుర్కొనేను అబ్బాబా ఆ కుమార్తె ఏమో ఆనందంతో నా డాడీ గెలిచాడు మాకు జయం వచ్చింది నా తండ్రి వచ్చాడని గంతులు వేసుకుంటూ తంబురులు వేసుకుంటూ మ్యూజిక్లు కొట్టుకుంటూ ఆర్భాటంతో వచ్చిందంట ఆమె గాక అతనికి మగ సంతానమే గాని ఆడ సంతానమే గాని లేదు ఇంకెవరు లేరు ఉన్నది ఒకే ఒక బిడ్డ చదవండి కాబట్టి అతడు ఆమెను చూచి తన బట్టలను చిప్పుకొని అయ్యో నా కుమారి నీవు నన్ను బహుగా కృంగ చేసేవి ఏంటంటే ఇప్పుడు జయం వచ్చిందని ఆనందం పడాలా లేకపోతే ఇంతమందిని చంపి ఇంత స్వతంత్రించుకున్న వ్యక్తి చివరికి ఎవరిని పోగొట్టుకుంటున్నాడు కుమార్తెని ఎందుకని పోగొట్టుకుంటున్నాడు ఎందుకని ఆ మాట ముగించండి దయచేసి నీవు నన్ను తలడింప చేయు వారిలో ఒకటవై ఉన్నావు నేను యహోవాకు మాట ఇచ్చి ఉన్నాను గనక వెనక తీయలేనగా వెనక్కి తీయలేను నేను నిన్ను చంపకపోతే మేమంతా అందరు అవుట్ ఒకరు బలి కాకపోతే అందరు అవుట్ కాబట్టి నేను నిన్ను ఏం చేయాలి ఏదైతే మాట ఇచ్చానో అది జరిగించాలి నేను మాట వెనక్కి తీసుకోలేను కానీ ఆయన కొన్న ఒకే ఒక బిడ్డను కోల్పోయాడంట ఈరోజు చాలామంది ఇదే ఆలోచించుకుని మాట్లాడతాడు దేవుడు అమ్మన్నాడా నీ ఒక్కగా ఒక కుమార్తె నాకు ఇవ్వని చెప్పాడా దేవుడు అడుగుతాడా అలాగే అబ్రహాముని అడిగిన దేవుడు ఇస్సాకను చచ్చేలాగా చేశాడా దేవుడు అడిగితే ఇట్స్ ఫర్ టెస్ట్ యూ బట్ వెన్ యూ గివ్ యూ బెటర్ డూ ఇట్ దెర్ ఇస్ నో చాయిస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ యువర్ వర్డ్ దట్ క్యారీస్ ఎందుకంటే మన నోటి మాటల్లో జీవము మరణము మీ మీ చేతుల్లో ఉంది మీ వశము బెటర్ బీ కేర్ఫుల్ ఈరోజు దేవుడు మాత్రమే కాదండి మనుషుల దగ్గర కూడా చాలామంది ఎలాంటి అనవసరమైన మాటలు వర్డ్స్ కెనాట్ బీ టేకెన్ బ్యాక్ బీ కేర్ఫుల్ వర్డ్స్ కెనాట్ బీ టేకెన్ బ్యాక్ బీ కేర్ఫుల్ ఈరోజు సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత లేకపోతే ఈ ఈ ఈ వాట్సాప్ వచ్చిన తర్వాత కొత్త ట్రెండ్ ఏంటి డిలీట్ మెసేజ్ ఆ మనిషి చూడకపోతే పర్వాలేదు చూశాడు అనుకో 
చూసిన తర్వాత ఆ మెసేజ్ చదివేశారు వారు డెలీట్ చేసినంత మాత్రాన మెసేజ్ మీ బుర్రలు అండిపోయిందా నువ్వు డెలీట్ చేసే కాబట్టి నా బ్రెయిన్ లో డెలీట్ అయిపోయింది అంటారా నేను చదివాను నువ్వు డెలీట్ చేసిన కూడా ఇక్కడ ఉంది సో నువ్వు రా అన్న రాని మాట అన్నావు కాబట్టి నీ మనసు ఏంటో నాకు తెలుసుకుంది సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్ హౌ యూ స్పీక్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ హౌ యూ థింక్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ హౌ యూ టెక్స్ట్ బికాస్ ఊన్స్ టేక్ టైమ్ టు హీల్ నథింగ్ హీల్స్ ఓవర్ నైట్ పీపుల్ మైట్ ఫర్ గివ్ యూ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ మనుషులు మిమ్మల్ని క్షమించవచ్చు దేవుని ప్రాణం బట్టి కానీ అయినా కూడా గాయాలు ఉంటాయి చూడండి మచ్చలు ఉంటాయి చూడండి గాయాల మానచ్యమో కానీ మచ్చల జీవితకాలం ఉంటాయి తెలుసా రిమెంబర్ సమ్టైమ్స్ దే హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ద ఊన్స్ సో డోంట్ థింక్ జస్ట్ బికాస్ ఈ సెట్ ఐమ్ సారీ ఇట్స్ గోన్ బి ఫర్ గివెన్ బీ కేర్ఫుల్ ఇందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాడు ఈరోజు మెసేజ్ అంశం ఏంటి ఎలాగో ఒక మనిషి దేవుని ఆశీర్వాదాలు దేవుని దీవులు దేవుని చేసే కార్యాలను పోగొట్టుకుంటారు ఈరోజు చాలామంది అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడి దోషులుగా మారుతున్నారు మొదటిగా చూస్తే విచేక్షణ జ్ఞానం లేక గ్రహించుకోక నష్టపోతున్నారు రెండోది చూస్తే వ్యర్థమైన మాటలు కేర్లెస్గా మాట్లాడేసి ఉద్రేకాలు తగినట్టుగా మాట్లాడేసి ది లూస్ ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో ఒకసారి తలలు ఉంచి దేవా నాకు జ్ఞానం దయచేయ్యా జ్ఞానం లేక ఎన్నో మాటలు మాట్లాడాను జ్ఞానం లేక బుద్ధిహీనంగా ప్రవర్తించాను కంగారు పాటు నిర్ణయాలు ఉద్రేక నిర్ణయాలతో ఎన్నో తప్పుడు నిర్ణయాలు చేశాను ప్రభా దేవ ఈ అంచదినాలు ఎలా నేర్పి ఎలా జీవించాలో నేర్పించు ప్రభా అయ్యా నీ వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని బ్రతికే బ్రతుకు నాకు దయచే ప్రభా నాకు జ్ఞానం దయచే ప్రభా జ్ఞానం కొద్దిగుంటే అడగమంటున్నావు ప్రభా ఏ మాత్రం ఏ డిఫరెన్సెస్ లేకుండా భేదాలు లేకుండా దారాళంగా ఇస్తానంటున్నావు అయ్యా అయ్యా నాకు జ్ఞానం కావాలి ప్రభా నా కుటుంబాన్ని కట్టుకుంటానికి జ్ఞానం కావాలి నీ వాక్యం చెప్తుంది కదా అయ్యా జ్ఞానవంతరాలు ఇల్లును కడతా కోల్పోతున్నాయ్యా జ్ఞానం దయచే ప్రభా నాకు జ్ఞానం దయచే ప్రభా అడగండి దేవుని యథార్థంగా అడగండి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసి ఇక్కడ వెళ్దామండి దేవా నువ్వు ఏకరీతికి ఉండే దేవుడు అయ్యా యువర్ ఇంట జాయిస్ ద సేమ్ లాడ్ యువర్ వన్ లాడ్ అయ్యా నీ క్యారెక్టర్ ఒకటే నన్ను నమ్ముతున్నానయ్యా నీ హృదయం ఒకటే నన్ను నమ్ముతున్నానయ్యా ఏ ఒక్కరు నశించకూడదని ఆశపడుతున్న దేవా నన్ను వెతికి రక్షిస్తానికి ఈ లోకంలోకి వచ్చిన దేవా నీకు వందనములు అయ్యా నీకు వందనములు అయ్యా నా జీవితంలో కావాల్సిన జయం దయచే నా జీవితంలో కావాల్సిన నెమ్మది దయచే నా జీవితంలో కావాల్సిన నీ తోడు దయచే నాకు జ్ఞానం కావాలయ్యా అజాగ్రత్తగా బ్రతకనవద్దు అజాగ్రత్తగా బ్రతికి శాపగ్రస్తులుగా మారనవద్దు మూర్ఖంగా బ్రతకనవద్దు అయ్యా అయ్యా విచేక్షణ జ్ఞానం లేకపోతే చాలా కష్టం కదా ప్రభా అయ్యా నీ ఆత్మ ద్వారంగానే విచేక్షణ జ్ఞానం ఉంటుంది కదా ప్రభా కంగారు పాటు ఉద్రేకాలు బ్రతుకు నాకు ఉండనవద్దు అయ్యా అయ్యా నీ చిత్తం ఏంటో ఎరిగి పరీక్షించి తెలుసుకునే జీవితాన్ని నాకు దయచేయ్యా అయ్యా ఎలా బ్రతకాలో నేర్పించయ్యా ఈ అంచ దినాల్లో నివసిస్తున్నాయి మేము అయ్యా ఈ ఈ ఆపత్కాల సమయంలో ఈ అంధకార సమయంలో ఈ చీకటి పరిస్థితుల్లో అయ్యా నీ జ్ఞానము దూరంగానే మాకు వెలుగు ఉంటుంది ప్రభా నీ వాకు మాకు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది అయ్యా నీ వాకు మమ్మల్ని బ్రతికించేది ప్రభా దేవా నాకు సహాయం చేయ్యా అడుగుతారా అండి అడుగుతారా అండి యథార్థంగా అడుగుతారా దేవా నీ జ్ఞానం నాకు కావాలయ్యా నీ సన్నిధి నాకు కావాలయ్యా నీ సత్యము నాకు కావాలయ్యా నీ వాక్య సత్యాన్ని పట్టుకోవాలి ప్రభు నీ వాక్యం ఏం చెప్తుంది నీ వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని బ్రతికే జీవితాన్ని నాకు దయచేయ్యా నేను జీవిస్తానయ్యా నీ వాక్యాన్ని గ్రహించుకున్న కృపణ నాకు దయచేయి నీ వాక్ జ్ఞానాన్ని నాకు దయచేయి నీ ఆత్మ ద్వారంగా విచేక్షణ జ్ఞానము ఐ హెత్ డిసర్న్మెంట్ ఇస్ త్రూ యువర్ స్పిరిట్ లాడ్ బికాస్ దిస్ కార్నల్ మైండ్ ఇస్ ఆల్వేస్ అబౌట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ వీ సీ విశ్వాసము అదృశ్యమైనవి చూడగలుగుతాం కదయ్యా సీయింగ్ అండ్ బిలీవ్ ద అన్సీన్ కదయ్యా అయ్యా మా జీవితంలో ధైర్యం దయచే మా జీవితంలో నెమ్మది దయచే మా జీవితంలో కావాల్సిన కృపణ దయచే మా జీవితంలో కావాల్సిన నిశ్చయత దయచే దేవా మమ్మల్ని నడిపించే దేవా మమ్మల్ని బలపరిచే దేవా ఈ లోకంలో ఇప్పటికే ఎన్నో విషయాల్లో మేము పోగొట్టుకున్నామయ్యా ఎన్నో అవకాశాలు పోగొట్టుకున్నాం ఎన్నో దీవెనలు పోగొట్టుకున్నాం ఎన్నో వేలైన పోగొట్టుకున్నాము కానీ ప్రభు ఇదిగోనయ్యా మరొక అవకాశం ఇచ్చేదేవా 
ఆ జీవితంలో కావలసిన జ్ఞానము మాకుంటే నీవు మాకు నిర్ణయించిన సమస్తము మేము పొందుకుంటాం కదయ్యా దేవాన్ని సన్నిధిలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని చేతులకు అప్పచెప్తున్నాం బ్రహ్మ మేము చేసిన ప్రతి ప్రార్థన విన్నామని నమ్ముతూ నీకు వందనాలు చెప్తున్నాం అయ్యా దేవా మేము చివరికి ఇక్కడ వేడుకుంటే నీ సన్నిధిలో నుంచి ఆశతో వెళ్ళేది ఒకటే ఆశ కలిగిన ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచేదేవా మాకు కావలసిన జ్ఞానము మాకు అనుగ్రహించాయ్యా నీ జ్ఞానాన్ని మాకు ప్రసాదించు ప్రభు నీ జ్ఞానం అంటే మేము జీవించే మార్గంలో జీవిస్తామయ్యా వెళ్ళవలసిన త్రోలో వెళ్తాము నడవలసిన త్రోలో నడుస్తాము చేయవలసిన పనులు సమయస్ఫూర్తిగా చేస్తాము నీ వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుంటాము జ్ఞానము లేక తెలివి లేక నశించిపోతున్నారు కదా ప్రభు ఐఆర్ లాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ నీ వాక్య జ్ఞానము లేక నశించిపోయేవారు ఎందరో కలదరు ప్రభ ఎంతో మంది నీ పేరు పెట్టబడుతున్నారేమో కానీ అందరూ నీ ఇష్టలుగా జీవిస్తలేదయ్యా కానీ ప్రభు ఈ రోజు మాతో మాట్లాడు మా హృదయాన్ని మేము పరీక్షించుకుంటున్నాం మా జీవితాన్ని సమర్పించుకుంటున్నాం మాకు కావలసిన జ్ఞానం దయచే రాజా మాకు కావలసిన దీవుని దయచే రాజా నీ కొరకు రోషం కలిగిన వారుగా నీ చిత్తంలో జీవించే వారుగా ఓర్పు సహనము కలిగిన వారుగా ఆ ఓర్పు సహనము కలిగిన నిమిషం నా దేవాడు మాకు అన్ని సమృద్ధి ఉంటదంటున్నావు కదయ్యా సహించు వాడికి జీవ కిరీటాన్ని ఇస్తానంటున్నావు కదయ్యా అంత వరకు సహించిన వారిని పేరుల్ని ఆ పిల్లర్స్ మీద రాస్తానంటున్నావు కదా ఘనతగా ఆలయపు పిల్లర్స్ మీద పరలోకంలో రాస్తానంటున్నావు అయ్యా నీ ద్వారా హెచ్చించబడే జీవితాన్ని బాగా దయచి ఈ అంత దినాల్లో నీ కొరకు నమ్మకంగా జీవించే జీవితము లోక పరిస్థితులు లోక కాలము ఎలాగ వెళ్తున్నా కూడా చంద్రని బెదరని వారుగా స్థిరులుగా నమ్మకస్తులుగా నీకు యథార్థ పరులుగా జీవించే కృపణ మాకు అనుగ్రహించమని పెడుకుంది విత్తిన వాక్యాన్ని ముద్రించి నీ బిడ్డలు తిరిగి చూడగా నీ వాక్యము భద్రపరుచుకుని దాని తగినట్టుగా జీవించే కృపణ దయచేసి వారి జీవితంలో వారికి నష్టం కలిగినప్పుడు ఏదైనా అపవాది దొంగిలించేటప్పుడు వారు ఏదైనా పోగొట్టుకునేటప్పుడు హిందూ విషయమై వారు గ్రహించుకుంటానికి జ్ఞానము లేని పరిస్థితి అయితే జ్ఞానము నేను పోరాడి వేడుకుంటానికి జ్ఞానంతో సమస్తం సరిదిద్దుకుంటానికి నీ వాక్ని ఆధారం చేసుకుని బ్రతికి నీ వాక్యం ద్వారా ఫలించే జీవితం మేము కలిగి ఉండడానికి సహాయం చేయమండి నా సరైన నామములు ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుచున్నాడు తండ్రి ఆమె